¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy quería comentarles un poco el panorama de lo que se viene con respecto a las lluvias a lo largo de los próximos 14 días. Ayer mirábamos eh, las temperaturas mínimas, cómo podía llegar a ser el comportamiento de las heladas. Hoy quería hablar un poco de las lluvias, más allá que ahora tenemos un periodo de tiempo totalmente estable, porque ya pasó todo el sistema de inestabilidad, que dejó buenas lluvias sobre Buenos Aires y La Pampa, eh, lluvias irregulares sobre el norte de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, algún evento aislado sobre la provincia de Córdoba, pero todo muy dispar, muy acotado. Bueno, lo principal en realidad va a estar ubicado recién el próximo miércoles en el noreste argentino, en el litoral argentino. En realidad, Uruguay, sur de Brasil, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones serían los sectores que pueden llegar a tener algo de lluvias a lo largo de estos próximos siete días, que en realidad de los siete días, el único día con inestabilidad es el miércoles que viene. Así que esto, obviamente, que lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir ajustando con el paso de los próximos días. En cuanto a la parte sur, también hay algo de actividad, fundamentalmente en la zona cordillerana de Santa Cruz, provincia de Tierra del Fuego, algunos eventos en la cordillera de Chubut, pero fundamentalmente lo vamos a encontrar más al sur, algunos eventos también que se pueden desarrollar sobre Mendoza y San Juan, especialmente durante el fin de semana, y después todo concentrado sobre el litoral argentino, esa va a ser la zona realmente activa con precipitaciones, pero lamentablemente hay que esperar hasta el próximo miércoles, así que falta bastante, este mapa se va a ir ajustando seguramente porque faltan varios días para que se dé estas lluvias que estamos mencionando. Lo más significativo, por lo menos por ahora, sería en el norte de Uruguay y sur de Brasil. ¿Qué pasa en la primera parte del mes de agosto, mirando la tendencia de 8 a 14 días? El panorama es bastante similar, porque fíjense que está todo recluido hacia la parte este del país. Vuelve a ser corrientes, misiones entre Río, Santa Fe, Buenos Aires, Uruguay, Sur de Brasil, las zonas que pueden tener alguna lluvia medianamente concreta. De ahí hacia el oeste, prácticamente nada, ya tenemos que saltar a la zona cordillerana. Lo mismo pasa en la Patagonia, fíjense que está bien concentrado sobre la parte sur, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y después lo principal remitido a la zona cordillerana de Chubut, de Río Negro, de Neuquén, muy poquito en zonas bajas, lo mismo pasa en La Pampa, en Mendoza, Mendoza, en San Juan, bueno, por eso insisto que todo en esta tendencia de 8 a 14 días está más recluido sobre el este del país, Buenos Aires y toda la zona del litoral, junto con Uruguay, sur de Brasil, son los sectores que pueden llegar a tener algo de actividad, y Paraguay, Paraguay también, después de un largo rato, puede llegar a tener algunas lluvias moderadas, sobre todo en la parte este del territorio paraguayo. Así que como pueden ver, son dos semanas que mantienen una misma línea, es decir, toda la actividad concentrada bien sobre el margen este del país, con fenómenos irregulares, aislados, puntuales, con diferencias muy significativas de acumulados entre un sector y el otro, pero siempre remitido a la franja este. Hacia el oeste no tenemos prácticamente nada, Córdoba, Santiago del Estero, todo el NOA, con condiciones de tiempo estable a lo largo de los próximos 14 días. En un ratito, a partir de las 21, vamos a seguir ampliando en el noticiero central de Canal Rural. También le dejamos el correo electrónico clima.elrural.com. Hasta la próxima.